buenos días, bienvenidos a este nuestro séptimo y último día de devocional de Semana Santa 2020. Mi nombre es Marvelis y el tema que vamos a compartir hoy lo hemos titulado Viendo a Jesús Hoy. Y es que durante muchos años a través de la historia han sido muchos los intentos por mostrarnos una imagen física de Jesús. También nosotros podemos imaginar, podemos pensar y recrear en nuestra mente una imagen sobre qué aspecto tenía Jesús en su época. Podemos imaginar cuál era su color de ojos, cómo era su cabellera, cómo era su estatura, cómo era su color de piel. Podemos pensar también si su rostro era más angelical o más humano. Podemos pensar en su vestimenta, si su túnica era sin mangas, si llevaba tal vez un manto, si sus sandalias eran sencillas. Y podemos imaginar muchas cosas más físicamente hablando de Jesús. Sin embargo, a través de los evangelios, en los relatos bíblicos, no existe ninguna descripción que haga referencia al aspecto físico de Jesús. Si nos muestra su carácter, si nos muestra su manera de obrar, si nos muestra su cercanía con todos aquellos que le rodeaban. Juan, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, a partir del versículo 12 hasta el versículo 18, nos muestra una imagen de Jesús que rompe toda aquella imagen física que nosotros podemos crear en nuestra mente acerca de Él. Y es porque en este relato se muestra a un Jesús imponente, a un Jesús majestuoso y a un Jesús soberano. A un Jesús que vive por los siglos de los siglos, a un Jesús que permanece, a un Jesús que está vivo aún hoy. Vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 12 en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y dice así. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Podemos ver a través de este texto cómo el mismo Señor se declara vencedor sobre la muerte, se declara como que Él permanece vivo por los siglos de los siglos, se declara en toda su soberanía, en todo su poderío, porque Él reina desde siempre y para siempre. Y aún hoy esta palabra está vigente para nosotros. Si nosotros queremos ver a Jesús de una manera diferente, de una manera que va más allá de lo que podemos imaginar en cuanto a su aspecto físico, nosotros debemos escudriñar las escrituras y ver cómo ellas nos muestran lo que Jesús era en su ministerio terrenal, cómo era Él y lo que Jesús sigue siendo hoy, porque ninguno de sus atributos ha cambiado. Jesús hoy sigue siendo el salvador de este mundo para todos aquellos que en él creen. Jesús, según la Biblia, fue varón perfecto, fue obediente al Padre. Jesús era misericordioso, era compasivo. Jesús estaba atento y se interesaba por las necesidades de todos aquellos que le rodeaban. Jesús tenía un espíritu de servicio inquebrantable. Jesús enseñaba de manera sencilla. Jesús mostraba humildad y mansedumbre. Jesús mostraba paz, calma y serenidad. Jesús mostraba amor, misericordia, compasión. Jesús mostraba todo aquello que el Padre había depositado en él y que él había venido a anunciar a todos aquellos que estaban atentos a sus enseñanzas. Nosotros ¿Cómo podemos hoy mirar a Jesús de una manera correcta? Lo podemos mirar a través de la fe. 
esa fe que nos mantiene con una esperanza viva de que un día le veremos cara a cara cuando estemos compartiendo con Él la vida eterna que Él nos ofrece. Jesús hoy sigue siendo salvador y redentor de todo aquel que en Él cree. Jesús es el camino que nos acerca al Padre Celestial en el cual obtenemos perdón, obtenemos salvación y vivimos confiadamente pensando en que algún día ya no nos tenemos que imaginar cómo es Jesús porque le vamos a ver cara a cara. Te invito a que reflexiones un momento y que pienses en esto. ¿Cómo te imaginas a Jesús? Y también cuando te imaginas a Jesús, ¿qué imagen de Él te haces en tu mente? Y te invito a que a través de la palabra de Dios puedas escudriñar las escrituras y puedas ver cómo se va mostrando ese carácter y ese obrar de Jesús que aún hoy nosotros podemos disfrutar, aún nosotros podemos vivir. Jesús sigue obrando hoy en nuestras vidas, sigue transformando nuestras vidas para que nosotros podamos dar testimonio de Él a otros que aún no le conocen y también ellos puedan tener esa esperanza de que Jesús es dador de vida mucho más allá de esta vida mucho más allá de lo que pensamos en nuestra mente de cómo sería Jesús tenemos esa esperanza de algún día compartir con él en la eternidad todo aquello que él nos prometió te doy gracias por participar gracias por compartir este devocional espero que haya sido de edificación para tu vida. Damos gracias al Señor en esta hora por permitirnos a través de este medio compartir de su palabra y mostrar a otro lo que realmente Él es. Dios te bendiga, sea hasta una nueva oportunidad y que el Señor nos permita seguir glorificando y honrando su santo nombre. Gracias por compartir, saludos y bendiciones.